ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಲ್ವೆ ವಲಂಗುಮಾರ ತಾಲ್ಮಿಯೊಡೆ ಅಂತ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆ ಉಳಗ ಜಾಂಬವಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋಡಿ ಅನ್ಬಾನ ವನಕದ ತೆರವಿಸ್ಕಿರೇನ್ ತಿರುವಾಳರ್ ಪಂಜಾಂಗಂ ಇಂದ ಪಡಂ ಬಾತಿಂಗಿನಾ ಅಚ್ಚುಲ ಇಂದ ವರ್ಷದ್ದೋಡು ಒಂದು ಕಾದಲ್ ಪಡಂ ಒಂದು ಪಾಂಜಿ ವರ್ಷ ನರೇವಿಸೇದ ಜೋದಿಡ ಅಮೈಪುಂಗರತ ಒಂದು ವಾಲ್ಕೋಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅದು ಕಾದುಗುತ್ತಲ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ವರೆಗೂ ಕರ್ಮದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂದ ಕದ ಏನನ್ನು ಸೊನ್ನಾ ಕಾದಲ ಪಡತಲೆ ನಾ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎರಡು ಜೋಡಿಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವೆ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಡತಲೆ ಅದ ನಡಕೋ ಕಾಲಂ ಕಾಲಂ ಆನ ಇಂದ ಪಡತಲೆ ಎನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗಳಿತಿರ್ಕಿ ಇಂದ ಪಡತಲೆ ಹೀರೋ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂ ಕೂಡ ಎಂ ಕಾದಲೆ ಸೇತುವೆ ಪಾಪಲ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಕದೆಯ ಪುದುಮಿಯ ಕೈಯಾಂಡ್ ಇರ್ಕಾಂಗ ಮಲರಕ ಬತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಆಗನು ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನನ್ನೋ ಕಡಿಚಿರ್ಕ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಆನ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಪುದಸ ಉರವು ಮಲರಕ ಅಕ್ಕಾವ ಕಡಿಚದು ಅವಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನರೇ ಪೇರ್ಕ ಪಾಡಂ ಎಡ್ತಿಟ್ಟಿರಂಗ ಅದು ಪೋದುನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಪಡಂ ಎಡ್ಕ ಬಂದಂಗ ಆನ ಇಂದ ಪಡಮೇ ಅವಂಗ ಪೆರಿಯ ಪಾಡಂ ಆಮಂದಿರ್ಚಿಂಗ್ರದ ಸೊನ್ನಲಂದ ಸೊನ್ನಲಂದ ಪುರಿಂಜಿರ್ಪಿಂಗ ಸೋ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗಟಂ ಗೌತಮ್ ಒಂದು ಪೊದು ವಿಲನ ಅರಿವು ಮಾಡಿರ್ಕಾರ ರೊಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನ ಒಂದು ವಿಲನ್ ತಮಿಳ್ ಕಡಿಚಿರ್ಕಾರ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ನರೇ ಎಂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಣ ಪಸಂಗ ಅಪ್ಪರ ಅನು ಅಬ್ಡಿಂಗರ ಪೊಣ್ಣು ಎನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ನಡಿಚಿರ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಾ ಸೊಲ್ಲೋಣ ನಮ್ಮೋಡಿ ಆನಂದ್ ರೊಂಬ ಅದಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ ಇರಕಾದ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಪೋಣೋನೇ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರಿ ಆಯಿಡುವ ಅಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು பெரிய ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿರಕು ಕೊಂಜ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡುವಾಂಗ ಅಬ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಮೇ ಒಂದು ಒಣ್ಣದ ಇರಂದೋ ಅಪ್ಪ ರಾಜನಂದನ್ ಸಾರ ಆಗಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ಸಾರ ಆಗಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಗಲಿ ಪೆರಿಸೆ ಇಂದ ಪಡತ ಪರ್ತವರಿಗೆ ಏನನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ವಾಟಿ ಪೂಪತಿ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸೈನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ನಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ಒಂದು 2008 ಲ ಒಂದು ಪಡಂ ತೆಲುಗು ಲಂದೆ ತಮಿಳಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನಾಂಗ ಅದಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ನೆ ನಾನು ಆರ್ತಿ ಮೇಡಂ ಪಣ್ಣಂಬೋದು ಅವರು ಏನಡಾ ಎಂಗಡಾ ಇರಕ ಅಬ್ಬಿನಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ತಿರುವಿಲಾಡಲ ಆರಂಭ ಪಡಂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಕ ನಾನು ಇಂದ ಮಾದರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಲೇ ಇರಕೆ ಏನ ಪಡಂ ಅಬ್ಬಿನಾರೆ ಕಾದಲ್ ವಾಣಿಲೇನ ಒಂದು ಪಡಂ ಒಣಗು ಮಂಡಿ ಎಪ್ಪಡ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಪಡಂ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಗದೋ ತೆರಲ ಅಬ್ಬಿನಾರೆ ಒಣ ಏನನ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಯಾರ ಹೀರೋನ ಪುದು ಪಯ್ಯನ ಪಯ್ಯ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಂಡ್ರಾ ಅಬ್ಬಿನ ಕೇಟಾರೆ ಅವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಕಾಂದಿರಂದ ಪಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಪಾತಾ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಡ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಏ ಕಡಚಿ ಪಡ ಮಾತ್ರ ಇರದಾ ಅಬ್ಬಿನಾರೆ ಅನ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದೆ ಇಂದ ಪಡತಲೆ ಅವಂಗಳ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಪುದು ಸುಪುಸ ಎಂದ ವಿಷಯದ ಸೊನ್ನಾಲೋ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ತಕರ ಒಂದು ಇದಿರಕಲ್ಲ ಗವನ ಅದು ರೊಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬನ್ನಿರ್ಕಾಂಗ ಆಕ್ಚುಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೇ ಅವಂಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಞ್ಜಿರಕೋ ಒಂದು ಏನ ಒಂದು ಬಾಣಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಕದ ಪದಂ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ನರಯ ನಾ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಏದಾದು ಸೊನ್ನಾ ಕೂಡ ಅದ ನಲ್ಲ ಇರಕ ತಂಬಿ ನಲ್ಲ ಇರಕ ವಚಿಕಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿಂಬಾಂಗ ಇದು ಮುಳುನಿಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಡನು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದೆ ಏನ ಅವಳು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಕ ಅಂದ ಪಡತಲೆ ಜೋದಿಡ ಒಂದು 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 ವಾಲ್ಕೈಲೆ ಎಂದ ಅಳುಗ ಅದು ಹೋಗೋ ಅಬ್ಬಿಂ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಸೊನ್ನಾನೆ ಅದ ಬತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಇರಕು ತಿರಿಯಾದ ಕೊರೆ ಚಿನ್ನ ಕದ ಮುಡಿಚಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚರ ಒಂದು ವಾಸ್ತ ನಿಪುಣರಕು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರಕು ಪೇಚ್ ಇದು ನಾ ಬಾಕಿ ಇದಲ್ಲ ತಾ ಪಡಚ ನನಗಿನ ಸರ್ ಒಂದು ಪೇಚ್ ನಂದರಕು ಜೋದಿಡ ಬತಿ ಏನ ಒಂದು ಮನಸನಕ್ಕೆ ಇದೆಯ ವಲದ ಪಕ್ಕನ ಇರಕನ ಇದು ಇಂದ ವಾಸ್ತ ನಿಪುಣರ ಸೊಲ್ರಾರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊಲ್ರಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ ಎಡದ ಪಕ್ಕದ
என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் இந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது இது மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்டர்வியூ அண்ட் ஃபஸ்ட் மலர் மேம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவங்க ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆனாங்க பிகாஸ் அவங்க ஃபஸ்ட் எனக்கு கதை சொல்லும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி சொன்னாங்க அப்புறம் மோகன் சார் எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்புறம் சொல்லி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் எல்லாம் வெளியே போங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும் அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலி இங்கே இங்கே பார்த்துருங்களேன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க அழுதுது ஆனால் அங்கே ரொம்ப நிறைய அழுதாங்க அந்த பன்னெண்டு நாள் சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பிகாஸ் அது முன்னாடியே நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் அது பட் ஆனால் இது இவங்க தான் பண்ணாங்க இல்லை அந்த படம் தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது பிகாஸ் மேம் சீரியஸ்லி வெளி ப்ரௌட் தட் இத்தனை பேர் ஏமாத்தி கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த பன்னெண்டு நாள் அந்த ஃபேமிலி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொன்னதே கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலி நாட் நாட் மெனி பீப்புள் சே தட் பிகாஸ் எல்லா காசு லூஸ் பண்ணிட்டு ஐயோ சொல்லிட்டு அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சரி கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஏற்றக்கூடாது கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டி கல் சூமர் சார் சொல்லும்போது எல்லாருமே சொல்லும்போது வந்து அன்னைக்கு பேமெண்ட் யாருமே ஒரு ஷூட்டிங் ஒரு நாள் முடித்தாங்கன்னா அன்னைக்கு பேமெண்ட் யாரும் இல்லாமல் இல்லை நாளைக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்குது பிகாஸ் நானும் வாங்கியிருக்க கூட அந்த மாதிரி ஆனால் அன்னைக்கு பேமெண்ட் ஒரு டெய்லி பேமெண்ட் எல்லாருக்குமே ஆன் த ஸ்பாட் அன்னைக்கு முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்குமே கரெக்டாக போயிடும் ஒரு பெண்டிங் யாருக்குமே இருந்தது கிடையாது ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் சீரீஸாக இப்போது நிறைய பேர் கற்றுட்டு இருக்காங்க அண்ட் தேர் ஆல்சோ கம்மிங் அப் அண்ட் ஐ ஹோப் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் மேம் யோர் பீங் ஷோனோப்பியா ஓகே திருவாளர் பஞ்சாங்கம் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு டைட்டிலே தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாதகை பற்றி தான் சொல்கிறது ஜோஷம் எவ்வளோ இதுன்னு இப்போ இருக்கிற பசங்கள் நானே சொல்கிறேன் எல்லோரும் யூத் எல்லோருமே ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றுறது தம் தண்ணி நல்லா இருக்கிறது பட் ஆனால் இது என்ன ஒன்றா ஒரே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதுனா வந்து அந்த பர்டிகுலர் யூத் இஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஜாதகம் பைத்தியம் பைத்தியம் இல்லை அந்த நம்பிக்கை அதாவது வீட்டு வெளியில் போகணுன்னா காலையில் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடணும் அன்றைக்கி என்ன நாள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியோடு இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் ஸோ அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த ஸோ அவங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட இருக்கிற இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சும்மா ஜாலியாக சுற்றுற மாதிரி பட் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல் எது எது பண்ணாலும் அதாவது காலையில் ஏஞ்சிக்கிறது வந்து டைம் பார்த்துட்டு கூட அப்படி தான் ஏஞ்சிப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ஜா பை ஜோஷம் இதாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதில் வந்து ஒரு என்னென்ன சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சா இது கம்ப்ளீட் எங்கள் எங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் எங்களுக்கும் சுகுமார் பூக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு காமெடி ட்ராக்காக தான் போயிருந்தது பட் ஆனால் வில்லன்னா வந்து சைட் ட்ராக் தனியாக போயிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து கௌதமன் சொல்லிட்டு ஒரு புது புது ஆக்டர் வந்திருக்கார் அண்ட் ப்ரோ சீரியஸ்லி ஐம் டெலிங் யூ கண்டிப்பாக நீ இப்போ இப்போ ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க வெக்கப்படாதீங்க இப்போ நீங்கள் ஹேர் கட்லாம் பண்ணி ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் போஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேறு மாதிரி இருப்பார் அவர் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு யூ லவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் பிரதர் சீரியஸ்லி மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ அண்ட் கூட கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒன் அதர் அப்கமிங் ஆக்டர் அவரும் வில்லனாக பண்ணியிருக்காரு அண்ட் பாலமுருகன் சார் அப்புறம் ந நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வில்லனாக ஸோ அது சைட் ட்ராக் தனியாக போயிட்டுருக்கோம் இஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரியை நாங்கள் எப்படி மாட்டிப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் தான் நடக்கும் அந்த இன்சிடென்ட்டில் நாங்கள் மாட்டிப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு பார் ஃபைட் மாதிரி நடக்கும் ஸோ அதில் நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டு எப்படி வெளியில் வர்றது தான் அது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஜோ ஜோ ஜோஷத்தை நம்பி வெளியே வராரா இல்லையா தான் ஒரு கதை ஸோ அதுதான் அண்ட் இதை பற்றி சொல்லணுன்னா மோகன் சார் அண்ட் ராஜேந்திரன் சார் த ரியலி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டைலாக் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி எல்லா அதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி மோகன் சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ் அண்ட் அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் உதயா கணேஷ் ராபின் எல்லோரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க மியூசிக் டேரக்டர் சார் சாரி
சிரமப்பட்டேன் அண்ட் ரெண்டாவது சாங் அந்த கிளப் சாங்கில் வந்து தான் நீங்கள் ஆடுறீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஃபஸ்ட் அமிச்சாங்க திருப்பி கூல் ஜென் சார் மாஸ்டருக்கு ஸ்டூடியோ போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாங்க எடுத்தோன்னே நேராக அந்த வணக்கம் வச்சோன்னே நேராக அவர் காலில் விட்டேன் சார் ஃபஸ்ட் சாங்கை நான் ஆட முடியல தயவு செஞ்சதுல வந்து கிளப் சாங் சொல்லிட்டு நான் ஆட வச்சிடாதீங்க சத்தியமாக வராதுங்க இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாட்டு கேட்கும் போது ஃபுல்லாக ஃபீமேல் வாய்ஸ் வந்து சரி ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் ஒரு இதுனா மியூசிக்லாம் வரும்போது தான் என்ன தேடுவார் எங்க அனந்த கூடுங்கன்னா கரெக்டாக இப்போ நான் இருக்கவே மாட்டேன் இல்லை ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பேன் நான் ஆனால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லை இல்லை பண்ணி ஆன அப்புறம் ஏதோ ஏதோ ஆட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் கேமராமேன் சார் காசி சார் அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் அண்ட் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அவரே நாங்கள் ஒரு வேளை ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி ஒரு வேளை மேம் ஓகே சொன்னிருந்தாலும் அவர் 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 லென்ஸில் ஃபஸ்ட் அவர் தானே பார்ப்பார் அவர் பார்த்தோன்னே மேம் மேம் இன்னும் ஒரே ஒரு அட்டி ஒரு ஒன் மூர் போயிருக்கலாம் அப்படி அவர் கரெக்டாக என்ன நான் அவரை பார்ப்பேன் ஓகே தம்பி அப்படின்னு வரு சார் தேங்க்யூ சார் நான் சொல்லலாம் வேறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சார் அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் அண்ட் ஐ விஷ் யூ மேம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஐ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ரியலி சாரி ஃபார் த டிலே லேட்டாக ஆரம்பித்ததுக்காக அண்ட் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன் கமிங் இயர் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் நான் பேசும் என் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் காலையில் விழாவே ரொம்ப தாமதமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் எப்போவுமே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் இருக்கும் ஏன்னா வரக்கூடிய நான் வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே புது தயாரிப்பாளர் புது இயக்குனர் அந்த மாதிரியான பட விழாக்களுக்கு வரும்போது ஒரு மன நிறைவு இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் டே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நேரத்தை நம்ம ஒரு இடத்த கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் போராடி ஒரு இயக்குனராகவும் போராடிங்க வந்து நிற்கும்போது வாழ்க்கையில் திரும்ப பெற முடியாது நம்மளுடைய நேரம் அதை ஒரு இடத்துல கொடுக்கும்போது ஒரு மன நிறைவும் ஒரு சந்தோஷமும் இருக்குது எவ்வளோ வேலைகள் இருந்தால் கூட ஒரு புதிய படங்களுக்கு அழைச்ச உடனே தவறாமல் வந்து கலந்துக்கிற மிக முக்கியமான நபர்களில் அப்பா பாக்கிறா சார் அவங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா வாழ்த்துறவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வான நிகழ்ச்சி தான் இந்த மாதிரியான திரைப்பட விழாக்கள் வாழ்த்த நாலு பேர் வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு படத்தில் நடிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறவங்க அந்த படத்தில் விழாக்களுக்கே வந்து கலந்துக்கூடிய சூழல் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் அந்த படம் யாருன்னு தெரியாது யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியாது அவர்களை வந்து ஒரு அரை அரை நாள் தன் வாழ்க்கையில் ஒதுக்கி இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருந்து அதை செய்யக்கூடிய ஒரு அன்பும் பக்குவமும் இருக்குன்னா அது அவருக்கு நிகர் அவரே தான் அதே மாதிரி தான் ஜாக்குவர் அண்ணனாக இருக்கட்டும் இங்கே வரக்கூடிய விழாக்களுக்கு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான அவர்களில் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாகவே தெரியும் ஜாக்குவர் அண்ணன் இருப்பாங்க பாக்கியராசர் இருப்பாங்க பேரரசு இருப்பார் இந்த மாதிரி முக்கியமான நபர்கள் வந்து எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விழாக்களுக்கு எவ்வளோ கூப்பிட்டாலும் சலிக்காமல் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அதில் ரெண்டு இயக்குநர்கள் இன்றைக்கி ஐக்கியமாக இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரெண்டு படங்களுமே நல்ல படங்கள் நீங்கள் அடுத்த ஒரு பெரிய இயக்குனர்களாக உங்கள் படங்களை திரையில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்களோட பணியாற்றவும் விருப்பப்படுறேன் பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும் ரொம்ப உணர்வோடு அவரும் சொன்ன விஷயங்கள் ரொம்ப காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் கூட்டத்தில் அவரும் வந்து சேர்ந்துருக்கிறாரு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மேடையில் அவர் பேசும்போது தாய்மொழி மரவா சமூகமாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதில்லை அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு கட்டம் நல்லா இருந்தது இவங்களுக்கு கட்டம் நல்லா இருந்ததோ இல்லையோ தெரியல அவங்களோட இருந்து அவங்க கட்டம் நல்லா இருந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்க ஈட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாக அண்ணன் சொன்னார் இந்த படம் வந்து இவங்களை பற்றி எனக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி கூட நான் அந்த விழாவுக்கு காலையில் கிளம்பு வரும்போது அங்கே கூட வேலை பார்த்த ஒரு ஷேக் என்னுடைய நண்பர் அவர் ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தார் அவரோட பட விஷயம் பேசிட்டு இருந்தார் இந்த விழா இன்றைக்கி லேட் ஆகிடுச்சுங்க போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன படம்னு கேட்டாருன்னு சொன்னேன் நான் திருவாளர் பஞ்சாங்கம் நானே தவறாமல் தயவு செஞ்சு போய் கலந்துக்குங்க கடின உழைப்பாளி அவங்க ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க யார் ஏமாத்தினாலும் பரவாயில்ல நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதனால் நம்மளை ஏமாத்துகிற
அவங்க இங்கே சொல்லும்போதும் என்னை ஏமாத்திட்டாங்கிற வார்த்தையை ஒரு இடத்துல கூட அவங்க பயன்படுத்தலை நான் ஒரு சக தொழிலாளிக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த வாய்ப்பை அமைஞ்சதுன்னா இது வரைக்கும் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜாகரன் நான் பேசும்போது கூட அந்த வார்த்தை வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் அவங்க எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அதை தடுத்தாங்க அண்ணன் தெரியும்ல இப்போ அண்ணன் எப்போவுமே பொங்கிடுவாங்க உண்மை என்ன ஒரு ஆள் நம்ம ஆள் ஒரு ஆள் ஏமாற்றிட்டாங்க ஆதங்கம் தான் அண்ணனுக்கு ஏ இப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்து இப்படி கொண்டு போய் கல்லை கட்டி கிடக்கிற மாதிரி கணத்தை இறக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறனா விட்டுருந்தோம்னா நம்ம சரி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற சார் தடுக்கவே முடியாதுண்ணே இல்லைண்ணே நடக்கிறத நீங்களும் நானும் ஒரு இடத்துல தடுக்க முடியாது இதை கடந்து வரணுங்கிறதா அவங்களுடைய கட்டமாக இருக்குது அதுதான் அவங்க படமாகவும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ படம் வேறு ஏதோ எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா கட்டத்தை பற்றி தான் படம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள கட்டம் கட்டி ஒரு இடத்துல இந்த சினிமாக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன்னா பொதுவாக பள்ளிக்கூடத்தில் சினிமா பார்க்காத உருப்பிடு போனா அப்படிலாம் சொல்கிற நிறைய பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பள்ளி தாளராக இருந்துட்டு அவங்க சினிமா சார்ந்து ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒம்பது மாதம் அவங்க மற்ற வேலைகள்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஒரு படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னா உண்மையாகவே கட்டம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் பள்ளியில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கனவை நிறைவாக்கக்கூடிய கல்வி அறிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை வச்சுருக்கீங்க அதுக்கான வாய்ப்பை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதை தாண்டி உங்களுடைய இந்த பயணம் என்பது நீங்கள் முடிவு பண்ணதோ இல்லையோ ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று உணர்த்துவோம் இந்த சினிமாவுக்கு உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இங்கே வரணுங்கிற சூழலை இந்த கட்டம் ஏற்படுத்தியிருக்கு நீங்கள் திரும்ப போகக்கூடிய ஒரு சூழல் வெற்றிகள் என்ன திரும்ப போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்க வெற்றியோ தோல்வியோ அது எனக்கு முக்கியம் இல்லை நான் செய்கிற செயலை நேர்மையாக செஞ்சுருக்கேன் அதற்காக என்ன எனக்கு கிடைக்குதோ அது கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி தான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ உங்களுடைய உழைப்பும் நீங்கள் செய்கிற செயல் சரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கான அடையாளமும் அங்கீகாரமும் எப்போவும் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளவு தடைகளை தாண்டி இன்னைக்கு இந்த ஒரு படம் பண்ணி முடித்து ஒரு பாடல் வெளியிடக்கு வரும்போது அவங்க ரொம்ப வெள்ளந்தியாக சொன்னாங்க ஒரு மொக்க கதை தான் சொன்னேன் அதான் ஒரு வந்து நல்ல கதையை உருவாக்கி மோகன் சார் வந்து எல்லாமே இருந்து கூட இருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கிறது இதுதான் ஒரு தயாரிப்பாளரும் ஒரு இயக்குனருக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க சூழலில் படம் பாடல் வெளியிட்டவர்களால் மொக்க படம் நம்மளே சொல்கிறோமே இதை வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்களா வருவாங்களா அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் மனசில் இருக்கிறத ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் சினிமா கழிச்சிருக்காங்க நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கலை அந்த பாடல் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப நேர்த்தியாக அந்த பாடல் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க சினிமாவை இது வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படின்னா கூட இந்த படம் முடியும் போது முழுமையான சினிமா என்னான்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளவோ பள்ளி பசங்களை பார்த்துருப்போம் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஆனால் அவங்க சினிமா வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்காத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளோ பசங்களை பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ மேஞ்சிருக்கேன் எவ்வளோ தாண்டி வந்திருக்கேன் ஆனால் பாயில் கல்யாணம் பண்ணி பாரு வீட்டை கட்டிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை சினிமாவையும் எடுத்து பாரு அப்படின்னு கூட சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி கட்டத்தை பற்றி நிறைய பேசும்போது அண்ணனும் சொல்லிட்டாங்க உங்களை பற்றி நிறைய பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குறாரு இதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நான் பார்க்குறாரு அப்படின்னு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்பட விழாக்களில் கலந்து போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை மாதிரி ஒரு புது தயாரிப்பாளர்கள் இந்த சினிமாவுக்கு ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சக்கூடிய வகையில் புதிய நபர்களுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது ஏன்னா படம் இங்கே இருந்து பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது வெளியிலேருந்து சினிமா வந்து இங்கே பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அந்த வகையில் உங்களுக்கு இந்த படம் பல கட்டங்கள் இன்றைக்கி வந்து பேசப்படுது சினிமாவுடைய அடுத்த கட்டம் டிசம்பர் இந்த மாதம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம தலைவருடைய பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கு அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அற்புதம் எப்போ நிகழும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி உலக நாயன் கமல் சாருடைய கட்டம் அடுத்த அரசியலில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லோரும் ஒரு விவாதிச்சுட்ருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் அவங்களுடைய கட்டம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ இருக்க ஆளும் கட்சியாக
தளபதி விஜய் அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்கு இவங்க மூணு பேரும் நினைப்பாங்க இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு கட்ட கணக்குகளோடைய தான் ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ கட்ட கணக்கு இல்லாமல் யாருடைய வாழ்வும் நகர்வதில்லை என்பதை ஒரு இடம் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வகையில் இந்த படம் இந்த திரைத்துறையை சார்ந்த இங்கே வேலை செய்த அனைத்து நபர்களுடைய உழைப்புக்கான ஒரு கட்டம் நல்ல கட்டமாக அவர்களுக்கு அமையட்டும் சுக்கரன் வந்து உச்சத்தில் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இந்த படத்தினுடைய வெற்றி உச்சத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பை பெரிதாக ஏற்படுத்தி தரட்டும் அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் நல்ல திரைப்படங்களை தயாரிங்க எடுங்க அதான் நான் இங்கே கோரிக்கை வைப்பேன் ஏன்னா சினிமா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருச்சு போன பணம் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் எண்ணி கவலைப்படக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேசும்போதே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இருக்கிற பணத்தை இன்னும் சரியாக எப்படி இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவது இந்த மாதிரி நல்ல திரைப்படங்களை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய இங்கே ஒரு சினிமா கலைஞனாக ஒரு கோரிக்கைன்னா தயவு செஞ்சு அதற்கான ப்ரமோஷன்ஸ் அதை ஒரு அளவு கூட வெற்றியோ தோல்வியோ அதை விட்டுருங்க அது மக்கள் கையில் பத்திரிகையாளர்கள் பார்த்துட்டு அவங்க நல்லா இருந்தால் கட்டாயம் எழுதி கொண்டாடிடுவாங்க அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பணி தான் மிக மிக முக்கியமான பணி இவ்வளோ நாள் நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் வேலையே இல்லை இனிமேல் நீங்கள் செய்ய போகிறது தான் இது வேலை அப்போ உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த நூறு பேரை நீங்கள் கரை சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் திருவாளர் பஞ்சாங்கன்னு ஒரு படம் வந்துச்சுப்பா அதை பார்த்தேன் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அடுத்த வேலை எங்கிட்ட வந்து அந்த தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பணி தான் மிக மிக முக்கியமான பணி அதற்கு தான் நீங்கள் மிகப்பெரிய திட்டங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட வித்தையெல்லாம் இனிமேல் அங்கே தான் நீங்கள் உட்காந்து ரூமில் செய்ய வேண்டிய வேலை எப்படி திட்டமிடணும் இந்த ட்ரெய்லரை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணும் எதை இந்த பகவல் தந்த ப தகவல்களை எப்படி மக்களுக்கு பிரபலப்படுத்தணும் இளைஞர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அனுப்படும் இது யாருக்கு அனுப்படும் இது அத்தனையும் நீங்கள் உட்காந்து செய்யணும் ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் வரைக்குமே இந்த விழா நான் வந்து தள்ளி போகுமா இல்லையாங்கிற ஒரு சூழல் இன்னைக்கு ப்ரொஜெக்டில் வந்து இன்னைக்கு ரெடி ஆகலைங்கிற ஒரு சூழல் இவ்வளோ போராட்டம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த உழைப்பு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பளனால் அது முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட படம் பண்ணிடுவாங்க காசு இருக்குது அது கொண்டு போய் ப்ரொமோட் பண்ண அதனால் ஒரு பத்து நாள் ஆடு கொடுப்பாங்க அப்புறம் வராது இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் திட்டமிட்டு ஒரு ரூபா செலவுக்கு நூறு ரூபாய் விளம்பரம் எப்படி செய்வது நூறு ரூபா பண்ணால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எப்படி பண்ணுறது ஆயிரம் ரூபா பண்ணால் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான ரீச் இருக்கணும் அது மாதிரியான திட்டங்களை நீங்கள் போட்டு நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் முக்கியமானவங்கிட்ட கேட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நம்ம இங்கே வரவங்கள்கிட்டையும் நான் சொல்லுவோம் ஏன்னா என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் புது தயாரிப்பாளர் தான் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கேன் நிறைய மெனக்கெடுவோம் அவங்க தோற்றுறக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன ஒரே ஒரு ஒரு சாபக்கேடான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறது கேட்டுவாங்க இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது அவங்க கட்டம் அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நம்ம கட்டம் அப்போ தான் நமக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த படத்துக்கு நமக்கும் தொடர்பே இல்லாத மாதிரி ஒரு சூழல் வரும் அப்புறம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கட்டம் கரெக்டாக நம்ம கிட்டே வேலை செய்யும் நம்ம கட்டம் போய் உட்காந்து அங்கே வந்து ஆமாம் இல்லை இது இப்படி பண்ணிடலாம்ல நீங்கள் இப்படி சொன்னோம்ல நீங்கள் சொன்னேன் நான் கேட்கல அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்குது அதனால் பல பேருடைய அனுபவத்தை நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கான நேரத்தையும் உங்களுக்கான பணத்தையும் நீங்கள் விரையம் பண்ணாமல் ஒரு இடத்துல நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சரியாக பிரபலப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யுங்க ஸோ சினிமா எப்பவும் வந்தாரை வாழ வச்சிருக்கு தமிழ் சினிமா அந்த வகையில் ஒரு பெண் இயக்குநராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்க கட்டாயம் உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நீங்கள் பத்து பேருக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு இருக்குது அந்த வகையில் நீங்கள் பலருக்கு முன்மாதிரியாகவும் திரைத்துறையில் பல தயாரிப்பாளர்களுக்கும் முன்னுதாரணமாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நிறைய படங்களை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் நிறைய படங்களை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு சரியான திட்டமிடுதல் சரியான நபர்களை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் தேவை ஸோ இந்த வகையில் இந்த கட்டத்துக்கு எல்லாருடைய அன்பும் ஆதரவு ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இது ஒரு வெற்றி படமாக இது அமைய திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரெண்டு
முதல் சந்தோஷமான சமாச்சாரம் எனக்கு வாரிசாக ஒரு ஆள் கிடச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது அது அவரே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு கேட்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம அனந்தநாகில் டான்ஸ் மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க எனக்கு வராத சமாச்சாரம் தயவுசெய்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு உடனே என்னோடய டைலாக் ஞாபகம் வருது நான் சினிமாவில் வேறு யாருக்கும் பயப்படுறது இல்லை இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர்னால் மட்டும்தான் எனக்கு அலர்ஜி அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அவர் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதோடு அவரது இன்னொன்று அவர்கிட்ட பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அவர் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு ஆனால் வில்லனை வந்து நீ ஹீரோவாக வருவேன்னு அடையாளம் கமிச்சு பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தன் கூட சக இது நடித்தவங்கள வந்து அவர் இல்லை அவர் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கார் அவர் நல்லா வருவார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பனாக அது வந்து மனசு இருக்கிறது அப்படியே பேசினார் அப்போ தான் நானும் ஜாக் வர அவங்களே ஏன் அவங்களெல்லாம் அங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அடுத்தவங்களை அப்படி மனம் திறந்து பாராட்டுறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அடுத்து ரெண்டாவது சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நமக்கு எப்போவுமே போனோம்னா இந்த இந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார்கிட்ட பிடிக்காது அடி உழுதும் திட்டு உழுதும் இம்போஷன் கொடுப்பாங்க அதை பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த வாத்தியார் டீச்சர் முன்னாலெல்லாம் இப்படி கையை கட்டி நிற்கிறது இருக்க மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்கிற கோ எஜுகேஷனில் வந்து அப்படி கையை கட்டிட்டு தப்பு பண்ணி நிற்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டீச்சர் நம்ம முன்னால் அப்படி கையை கட்டிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் இருந்தாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவங்க நிற்கும்போது ஆ நமக்கு ஒரு சான யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வருங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தது நன்றி சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா கஷ்டத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு கை கொடுக்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது அவங்க வந்து சொல்லி ராஜேந்திரனா அவர் ஒன்று மோகன் ரைட்டரா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சஃபரிங்கில் வந்து கஷ்டமான நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக கை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக நினைவுபடுத்தி பேசினாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் சிரமத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மக்கிட்ட என்ன உதவி எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை வந்து சின்சியராக செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் அதை அவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிடுறேன் மற்றபடி இப்போ ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கணும்னா வேலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சக நடிகர்கள் சக டைரக்டர்கள் அவங்க உங்களுக்கு மீடியா நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் டீச்சர் கையை கட்டி நின்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அந்த டீச்சர் அவங்க பேசும்போது எனக்கு நிறையா விஷயங்களை வந்து பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் வந்தாங்க ஏமாற்றப்பட்டாங்க ஏமாந்துட்டு பணம் செலவு பண்ணாங்க நஷ்டமாயிடுச்சு இத்தனையும் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஒரு வைராகியமாக நின்னாங்க பாரு இல்லை நான் முடிச்சுட்டு தான் நான் போவேன் இந்த படத்தில் என்ன கண்ணு கஷ்டப்பட இருந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோடி ரூபா நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல ஒரு சினிமாவை நான் கண்டிப்பாக முடிச்சுட்டு தான் நான் வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி வைராக்கியமாக இருந்தாங்க பாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் ஸோ பெண்கள்கிட்ட எப்பவுமே அந்த வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகம் அதை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் எங்கள் மதர் அவங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரக் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்லிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன வயசில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி படிக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிராமத்துலேருந்து அப்படி கூப்பிட்டு வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ குழந்தையும் பிறந்துருச்சு எயித் ஸ்டாண்டர்டு ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்து மத்தியான நேரத்தில் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து கல்லையோ அது அவ்வளோ தான் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருந்தாங்க படிப்பில் ஏன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது அதனால் கஷ்டப்பட்டு படித்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கினாங்க அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்குறப்போ வந்து ஒரு தடவை ஸ்கூலுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபாரின் லேடி ஒரு டாக்டர்மா ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு டாக்டர் லேடி வந்தாங்க அவங்க ஏதோ வந்தப்போ அந்த ஸ்கூலில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தப்போ இந்த மாதிரி டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அந்த பொண்ணை பார்த்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து அமராவதி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது யூ நீட் எனி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்போ வேணாலும் எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் எங்கிட்ட நீ கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செய்கிறது ரெடியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா பார்க்கும்போது பார்த்தா கொஞ்சம் ஏழை பொண்
ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படியாவது படிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் இல்லை அதனால தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ப்ராப்ளம் அதனால் எப்படியாவது படிக்கணுன்னா அவங்க அப்பா ஒரு விதத்தில் இடைஞ்சலாக இருக்கார் அவர் வந்து வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை நீ வந்தாகணும் கிராமத்துக்குங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனையெல்லாம் நடந்துட்டுது அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் மாமாவோட ஷர்ட்டு அந்த ஸ் ஸ்லாக் ஷர்ட்டு வாங்கி அதை போட்டுக்கிட்டு எங்கள் மாமாவோட வேஸ்ட் எடுத்து கட்டிட்டு ஒரு தலைக்கு ஒரு உருமாலை கட்டு கட்டிட்டு எங்கள் அம்மா நேராக இங்கேருந்து ஈரோட்டுக்கு வந்து பஸ் எடுத்து விட சொல்லி எங்கள் தாத்தா பாட்டிட்டு சொல்லி நான் அந்த ஃபாரின் லேடி அங்கே தான் இருக்காங்க ஈரோட்டில் அந்த கோஷ ஹாஸ்பத்திரியில் வேலை பார்த்துட்டுருக்காங்க நான் அங்கே போய் ஹெல்ப் கேட்டு நான் இப்படியே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே வீட்டில் சரி நினச்சி விட்டாங்க வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் எங்கள் அம்மா அந்த ஈரோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அப்புறம் அந்த லேடிக்கிட்ட டாக்டர்மா கிட்ட கேட்டு இந்தம்மா நான் படிக்கணும் எனக்கு என்ன பண்ணு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இப்போ நீ படிக்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ நீ படித்த வேலைக்கு வந்து உனக்கு நான் கவர்மெண்ட்டை வேறு மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கேளு அப்படின்னாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது சின்ன அந்த மாதிரி ஏதோ படிச்சுருந்ததுனால எங்கள் அம்மா வந்து கவர்மெண்ட்டில் மிட் வைஃப்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் இந்த பிரசவ தாய் செய்ய நல்ல வேண்டிய இந்த மாதிரி பிரசவ இது தான் பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஒரு இது மிட் வைஃப்னு அந்த காலத்தில் இருந்தது அதுக்கு உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து உனக்கு நான் அதில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ட்ரைனிங்கு அனுப்பிச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் மிட் வைஃபாக அந்த கோபி பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் ஒரு எட்டு கிராம பத்து கிராமத்துக்கு வந்து மிட் வைஃபாக எங்கள் அம்மா கிற வேலை பார்க்க வச்சாங்க அதில் தான் நான் இங்கேருந்து அப்போல்லாம் இங்கே தாத்தா பாட்டி கேர் ஆஃபில் தான் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து லீவுக்கு போகும்போது கோபிக்கு போகும்போது அங்கே எல்லாருமே டாக்டர்மா டாக்டர்மான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மரியாதையோடு இது பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கள் அம்மாவுடைய ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாம் வந்து இவங்க பேசும்போது இவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கண்ணு கலங்கினாங்க அதுனெல்லாம் சொல்லும்போது அப்போ எவ்வளோ வைராக்கியம் வச்சுருந்தா ஒரு பொம்பளை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைராக்கியம் வச்சுட்டு அந்த வைராக்கியத்துக்கு எவ்வளோவெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம லைஃப்லேயே நம்ம சந்திச்சுமே அப்படிங்கிறது வந்து அதனால தான் எனக்கு லேடிஸ்னால் ஒரு தனியாக ஒரு ஃபீல் அப்படிங்கிறது இருந்தது என் படத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு அதுக்கு அது தான் காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூட்டு குடும்பமாகவும் இருந்ததுனால எனக்கு எங்கள் அத்தை அவங்கெல்லாம் நான் தான் வீட்லேயே சின்ன பையன் ஸோ அந்த சர்க்கிள்லேயே வளர்ந்ததுனால அந்த லேடிஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு என் ஏரியாமே என் படங்கள்லாம் வந்து வந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லேடி டேரக்டர் ஆனால் இத்தனை இருந்து கடைசியில் இன்றைக்கி வாங்கி கட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு வாரமாக லேடிஸ் வந்து நான் எதுவும் எனக்கு ஆகாதவங்கள மாதிரியும் நான் எதுவும் அவங்கள ரொம்பவும் இது பண்ணுற மாதிரியும் என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ இவங்க ஒரு லேடியாக வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவோ அவளுக்கு வசதி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இருந்தால் கூட இதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஏமாற்றப்பட்டதுக்கப்புறம் கூட வைராகியமாக நின்று அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டு அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இது சினிமாவில் வந்து முதல்ல ஒரு லேடியாக சினிமா எடுக்க வந்ததுக்கு நம்ம வந்து பாராட்டணும் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்திருக்காங்கிறது அடுத்தது வந்து டைரக்டராக எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கிட்டது தான் அதனால் யாருமே வந்து எல்லாம் முழுசாக கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து முன்னால் மாதிரி வந்து அஸ்டண்டாக இருந்து தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறையா சினிமாக்கள் வருது அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாமே ஓப்பனாக நடக்கிறதுனால வந்து எல்லாருமே கல்யாண வீட்டிலேருந்து வீடியோ எடுத்து அவங்கள எடிட்டிங்கன்னா என்னங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வேறு மாதிரி படங்கள்ல எடுத்து எடிட் பண்ணுறது இப்படி எல்லாமே ஏகப்பட்டது வந்துடுச்சு அதனால் டெக்னிக் எல்லாம் வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணாலே வந்து கற்றுக்கலாம் அதனால் அவங்க வந்து எனக்கு தெரியாமல் இறங்கிட்டாங்கிறதில்ல இறங்கி தான் எதுவும் கற்றுக்க முடியும் நீச்சலுக்கு அப்புறம் இறங்கி தான் நாங்கள் உள்ள நீச்சல் தெரியாது நீ தண்ணிக்குள்ளே இறங்காமல் எப்படி நீச்சல் கற்றுக்க முடியும் அதனால் வந்து நீ எப்படியோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டீங்க படம் பார்க்கும்போது அன்றைக்கி சொல்லிகிட்டே தான் வந்தாங்க எதுவும் திட்டாதீங்க திட்டாதீங்கன்ட்டு பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு டைரக்ஷன் தெரியாமல் வந்துட்டீங்க இத்தனை பேர்த்துக்கு டைரக்ஷன் தெரியும்னு முதல்ல நினச்சிட்டுக்கிறீங்க நீங்கள் சினிமாவில் எல்லோரும் தெரியுங்கிற மாதிரி காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா அதுதான் நம்ம போன தடவை கூட இங்கே பேசும்போது சொன்னேன் எங்கிட்ட எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஒரு ஆள் வந்
அவன் போய் கேமராமேன் லுக்கு கேட்குறாங்க அப்புறம் கேமராமேன் வந்து இங்கே பாரு அப்புறம் அவருக்கே இன்னும் கொஞ்சம் தகராறாச்சுன்னு வைங்க சார் லென்ஸில் அப்படி பார்த்துக்கோங்க சார் ஐயோ என்னையா இது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அப்படி சொல்லி கொடுத்து ஏன் லெஃப்டில் பார்க்கணும் எதுக்கு ரைட்டில் பார்க்கணும் என்ன எதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னிக்லாம் அப்போ தான் சினிமா பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பழகிட்டு அப்புறம் திடீர்னு லென்ஸில் பார்த்துக்கோங்க அவரையும் லென்ஸில் தான் பார்த்துக்க சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டான் ஸோ இது எங்கே போய் சொல்கிறது நம்ம இவங்க என்னமோ எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறவங்களே இந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்காங்க அதனால் நீ தைரியமாக கற்றுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலையே இல்லை அப்புறம் இப்போ எடுத்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த ப என்ன திருவாளர் பஞ்சாங்க ஒன்று பேர் வச்சுருக்காங்களே அவங்க முதல்ல கட்டமெல்லாம் பார்க்காம வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கல இல்லைன்னா ஒரு ஆள் கிட்ட போய் ஏமாந்துருப்பாங்களே அந்த ஏமாந்த அனுபவம் தான் மறுபடியும் வந்து இதுக்கு பேர் அதனால தான் அப்படி வச்சிங்களோ திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு ஏன்னா இந்த ஜோசியங்கிற டாபிக் எடுத்தாலே அது ரொம்ப அவர் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொல்லிட்டு போனார் யார் கணேஷ் யார் கணேஷா ரொம்ப நம்பிக்கையோடு வேற நான் பஞ்சாயத்தில் தான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியத்தை வந்து அந்த காலத்துலேருந்து ஜோசியத்தை காலையில் கூட செக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவர் ராஜாவோட பையனை வந்து இளைய பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கும்போது இல்லை இளைய பையன் தான் அரசாட்டுக்கு வருவான் அவன் தான் ப பதவிக்கு வருவான் அப்படின்னு சொன்னோடனே இளைய பையன் கோவிச்சிட்டான் என்ன நீ இவ்வளோ பெரிய ஜோசியாக இருந்தது என்னையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் இருக்கும்போது என் தம்பி எப்படி என்ன நீ சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இதே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் போய் சாமியாரை போகிறேன் சந்நியாசம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன அழுத்த இளங்குவாடிகள் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா ஜோசியத்தையே பொய்யாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போனது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அம்மா கதை சொல்லுவாங்க அதுவும் இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னென்னா தம் பையன் இந்த டைமில் பிறந்தா தான் இந்த நாட்டையே ஆடுற அளவுக்கு ஜெகத்தையே ஆடுற அளவுக்கு பெரிய கெட்டிக்காரனாக இருப்பான் அப்படிங்கும்போது முதலே அந்த அம்மாவுக்கு பெயின் வந்துடுச்சு ஸோ இன்னும் டைம் இருக்குது நூறு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே பிறந்துட்டான்னா அது சரியாக இருக்காது அந்த டைமில் பிறந்தா தானே அவன் அந்த ராஜ வாழ்க்கைங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அம்மா இங்கே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு வேறு ரெண்டு பேர்த்து சொல்லி தலைகளை கட்டி நீங்கள் தொங்கு விட்டுருங்கன்னு சொல்லி தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டாங்க என்னென்னா தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டால் உடனே டெலிவரி ஆகாது இல்லையா ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து இல்லை இது ரிஸ்க்கு நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்னானாலும் என் பையன் பிறக்கிறது அந்த டைமில் தான் பிறக்கணும்னு அந்த அம்மா வைராக்கியத்தோடு அந்த டைம் வரைக்கும் இருந்து அப்படியே தலையெல்லாம் கட்டி தங்க விட்டு கண்ணெல்லாம் ரத்தமாக ஆகி இதெல்லாம் ஆகி அப்புறம் கடைசி நிமிஷத்தில் இறக்கலான்னு சொல்லி இறக்கி அந்த குழந்தைய பெற்றாங்களாம் ஸோ அவனுக்கு பேர் கூட ஏதோ செங்கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஜோசியத்தை பற்றி சொல்லும்போது நிறைய கதைகள் இது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோசிக்காரன் சில பேர் இருக்காங்க அவங்கிட்ட எப்படிங்க அந்த ஜோசியம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன்னு இது ரொம்ப ஈஸினே யோ என்ன எவ்வளவோ கால்குலேஷன் போடணும் எத்தனை கட்டத்தை பார்க்கணும் நட்சத்திரம் என்ன முப்பத்தாறு அது என்ன இது என்ன இது என்ன இதெல்லாம் படிக்காமல் இப்படியா ஜோசி என்ன அடா அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை எப்படி ஜோசின்னு சொல்கிறேன் அண்ணே மனுஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படிமா இல்லை சரா சாதாரணமாக முதல்ல வர்றவங்க யார் வருவாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு இப்படி தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுலேயே வரப்போகிறாங்க இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சாதாரணமாக கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்று பொண்ணு கல்யாணம் இருக்காது இல்லை பையனுக்கு வேலை இருக்காமல் இருந்திருக்கும் இல்லை வீட்டில் யாருக்காவது உடம்புக்கு சரியில்லாமல் இருந்து அதில் அவசரப்பட்டுருப்பாங்க இப்படி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு தானே இருக்கும் இதுக்கு தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தோடனையுமே நான் பையன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படி ஜாகிரத பார் ஆமாங்க ரொம்ப நாளாக வேலை இல்லாமல் இருந்துருக்காங்க வர 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து லீடர் பண்ணேன் இல்லைன்னா பொண்ணு அப்படின்னு எப்பங்க கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் வருது அதுக்கு தானே வந்துட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் தள்ளி போகுதுன்னா அப்படின்னு அங்கே இப்படி லீடு எடுத்துக்குவேன் இப்படி ஜோசி சொல்கிறவங்க வந்து அவன் இருக்கிறதே நாலஞ்சு கஷ்டம்தான் இந்த நாலஞ்சு கஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியம் சொல்கிறவங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க நானே இந்த ஜோசியத்தை வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அடிக்கிட்டு எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் அதனால் என்னென்னா எங்காவது ரோட்டில் ஜோசிக்காரம் போனான்னா உடனே கூப்பிட்டுருவாங்க கூப்பிட்டு அவனுக்கு காசு கொடுத்து ஏதாவது சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன அது என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ எங்கள் கிட்டே ஒரு தடவை
நம்புறது நம்பாமல் இருக்கிறது நிஜமாக இருக்கிறது நிஜம் இல்லாமல் இருக்கிறது நம்ம ஊரில் சினிமாவில் ஒன்று சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதை கேட்டப்போ ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது நல்ல நடிகர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஏகப்பட்ட சினிமா புக் ஆகிருக்குது பிரமாமாக வந்து நடிச்சிக்கிட்டுக்காரு ஏகப்பட்ட பேர் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சினிமாலேயே இருக்க ஒரு ஆள் கட்டமெல்லாம் நல்லா பார்க்குற ஆள் அவர் திடீர்னு போய் அவர்கிட்ட உனக்கு இந்த மூணு மாதம் அதுக்கப்புறம் உன் மேலே ரிஃப்ளெக்டர் விழுகாது சன்லைட்டே படாதுற அப்படின்ட்டான் ஷாக் ஆகிட்டான் என்ன இத்தனை அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கிற நான் என்ன இப்படி சொல்லி போட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் அடிக்கிற அளவுக்கு போய் எனக்கு கட்டாக பிடி சொல்லுது நான் என்ன பண்ணுறது இருக்கிறத நான் சொல்ல முடியுண்ணா உண்மையிலேயே அடுத்தது மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம்னா அப்புறம் ஃபேட் அவுட் ஆகிற மாதிரி மார்க்கெட்டே போயிடுச்சு இது எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒருத்தன் சொல் அறம் பாடின மாதிரி சொல்லணும் அவனை கூப்பிட்டுக்கா நான் அறம் பாடலாம் பாடல இருக்கிறது என்னவோ அதை தான் நான் பேசினேன் இது இப்படி தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாதகத்தில் வந்தது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிம்மா ஸோ சில நேரங்களில் ஜாதகங்கள்ங்கிறது வந்து கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஏன்னா அது கணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஜோசித்து டோட்டலாக முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது ஒரே விஷயத்த வந்து கணிக்கிற விதம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதில் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட தப்பாக போகும் ஏன்னா ஒரு த தண்ணி சேர்த்திட்டு இருப்பா ஒரு பொம்பளை ஒரு ரெண்டு பேர் ரோட்டில் வந்துட்டுருக்கவங்க அந்த அம்மா யாருமே இல்லைன்னு தனியாக தண்ணி சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வந்து பின்னால் வந்து இவங்க தண்ணி குடிக்கணும் ரொம்ப நேரமாக நடந்து வந்துட்டுருக்கனால வெயிலில் அம்மா அப்படி நாங்கள் பக்கத்தில் போய் அந்த அம்மா ஷாக் ஆகி சேர்ந்துட்டு இருந்த குடத்து விட்டுருச்சு அது நான் மண் கூட நேராக போய் டம்முன்னு தண்ணீர் விழுந்து மண் கூட உடஞ்சி போச்சு என்னப்பா திடீர்னு இப்படி வந்து கூப்பிட்டீங்க எனக்கு பயத்தில் நான் விட்டேன்னா அப்புறம் இவங்க சாரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைம்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டேன் சரி கொஞ்சம் வேறு குடத்த நான் சேர்ந்து இது பண்ணி தரேன்னு வேறு குடத்த சேர்ந்து தண்ணி ஊற்றும்போது யார் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜோசிகாரர் ஒரு வா பெரிய ஜோசிகார்கிட்ட ரெண்டு பேரும் வித்த கற்றுக்கிட்டு இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயோ அப்படியா ரெண்டு பேருமே ஜோசியம் கற்றுட்டிங்களா ஆமாண்ண எனக்கு ஒரு ஜோசியம் சொல்லுங்க என்னென்ன என் புருஷம் விட்டு போய் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு என் புருஷன் வருவானா வரமாட்டேன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்களே நல்ல ஜோசிகாரன்னு சொல்கிறீங்களேண்ணா ஒன்று வருவாரா வரமாட்டாருண்ணா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்துடுவாருன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டார் அப்படின்னா என்னையா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல படிச்சிங்க ஒருத்தர் வந்துடுவாருங்கண்ணா ஒருத்தர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிண்ணா எப்படின்னா ஒருத்தர் இல்லை இன்றைக்கி வந்துடுவார் இன்றைக்கே வர்றாரு சாயங்காலம் மத்தியானத்துக்குள்ளே சாயங்காலத்துக்குள்ளே வந்துடுவார் அப்படின்னு இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஷாக்கு என்னடா இது அப்படின்னா அவனுக்கு கூட படித்தவன் அவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு அவன் வரமாட்டேங்கிறேன் இவன் வந்துடுவான்னு சொல்கிறாங்களேன்னு அப்புறம் அந்த அம்மா மத்தியானம் இருந்து சாப்பிட்டே போயிருங்க அது வருவான்னு சொல்கிறீங்களே அதுக்கு இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே ஊருக்குள்ளெல்லாம் விஷயம் போனோடனே மத்தியானம் இவங்க சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது பஸ் வருது பஸ்ஸுலேருந்து அவன் புருஷங்கார இறங்கி வர்றான் இப்போ எல்லாருக்குமே ஷாக்கு அப்புறம் இந்த ஜோசிகாரனை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அப்புறம் சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு புறப்பட்டா அப்போ இந்த கூட போகும்போது அந்த அவன் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் எப்படா எனக்கு கட்டம் நான் கணிச்சேன் வராதுன்னு சொல்லி தான் எனக்கு கட்டம் தெரிஞ்சு நம்ம கற்றுக்கிட்ட வித்தியில் உனக்கு மட்டும் வருவனு எப்படி தெரிஞ்சு நீ எதை வச்சு வராதுன்னு சொன்னேன் இல்லை நம்ம போய் அந்த அம்மா அம்மான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு டப்புன்னு கையிலேருந்து குடத்து விட்டாங்க நேராக குடம் போய் டம்முன்னு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தது குடம் உடஞ்சி போச்சு ஸோ கை விட்டு போயாச்சு அப்படிங்கும்போது இனிமேல் புருஷன் வர்றது சான்ஸ் இல்லை அதனால் அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரமாட்டான்னு சொன்னேன் நீ அதை வச்சு சொன்னேன் நானும் அதை வச்சு தான் சொன்னேன் என்னென்ன கை விட்டு போனது மண் மண் குடம் மண் மண்ணோடு சேர்ந்துருச்சு தண்ணி தண்ணியோடு சேர்ந்துருச்சு அதனால் அவன் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்துடுவான் நான் அதை வச்சு சொன்னேன் அப்படின்னு ஸோ ஒரே விஷயம் கணிக்கிறதுல வந்து இவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணான் அவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணான் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஜோசியத்தில் வந்து தப்பு ரைட்டுங்கிறது வந்து கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது இப்போ ஒருத்தர் சொல்லும்போது கூட சொன்னார் ராக்கெட் அனுப்பும்போது கூட அதெல்லாம் பார் கரெக்டாக பார்த்து பஞ்சாங்க பார்த்து நான் போய் சேரலையே அந்த க தொண்ணூத்தொம்பதே கால் இது போய் முக்கா கிணறு தாண்டி திடீர்னு ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகி போச்சுல்ல அதனால் பொதுவாக ஜோசியம் அப்படிங்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம நீங்கள் வாங்க சினிமாவுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக வருவீங்க உங்களுக்கு யார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோமோ எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கட்டத்தை நீங்கள் நம்பிட்டு வராதீங்க என்னென்ன ஜோசியம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட்டா இன்னும் புதுசாக உற்சாகம் வந்துடும் நமக்கு த
ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பிளே அது இதுன்னு சொன்னேன் பெரிய கெட்டிக்காரன் ஸ்கிரிப்டில் கெட்டிக்காரங்கிறது கடவுள் தான் மனிதர்களை பூரா நம்மளை வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்தளவுக்கு வந்து அன்றைக்கி ஒருத்தர் டைலாக் எழுதும்போது கூட எங்கள் கூட்டம் இருந்தவர் தான் ஒருத்தர் அவர் நல்லா எழுதியிருந்தார் ஏன்னா உலகமே நாடகம் ஆகிட அப்படிங்கிறாங்க சரி எல்லாம் நடிகர்கள் நம்ம எல்லாம் அப்படின்ட்டாங்க பாக்டர் யாருன்னு கேட்டாங்க என்னடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவனையே கேட்கும்போது அப்போ சொன்னான் கடவுள் தான் நம்மளையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாடகம் ஆகிட நம்மளையெல்லாம் நடிக்க விட்டு கடவுள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம பிறந்ததுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்போ பிறந்தோன்னு தெரியும் ஆனால் ஏன் பிறந்தோங்கிறத நிறைய பேர் தெரியும் இல்லை அதுதான் ஒரு இடைஞ்சல் அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு பேசும்போது கூட என்னென்ன இன்னைக்கு நாட்டில் இப்போ தெரியுமா இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே எவனுமே உயிரோடு இருக்கிறது இல்லைங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சித்தர்றாங்க அண்ணன் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே யாரும் உயிரோடு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் செத்து போயிடுறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆனால் ஒன்று அவங்களெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு வயசில் தான் புதைக்கிறாங்க அதுதாங்க உண்மை அப்படின்னா என்னென்னா வேஸ்டில் கேஜியாக இருந்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அதனால் கட்டம் அது இதுங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பார்க்காம நம்ம கை நமக்கு உதவி அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதைத்தான் நம்ம மெயினாக வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் இப்போ ஒரு கேரக்டர் கூட பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பேர் போகும்போது குட் நைட்னு சொல்லிட்டு போகணுங்க அப்போ ஒருத்தர் கோப்பிடு வாங்கி வாட அப்படின்னு என்ன சொன்னேன்னு இல்லை நாளைக்கு காலையில் பார்க்குறது அதனால் குட் நைட்னு சொன்னேன் பலாரம் விட்டா இப்போ போய் படுத்தோன்னா காலையில் நீ எந்திரிப்பேன் உனக்கு தெரியுமா போய் தூங்குற காலையில் எந்திரிக்கிறது உங்கள் கையிலையா இருக்குது இது உங்கள் கையில் இல்லையே இல்லை அப்புறம் எப்படி குட் நைட்டு ஒரு ஓ தூக்கு காட் நைட் இனிமேல் அப்படி சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஜோசியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை வந்து அவசியம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை அதனால் அடுத்த இது வந்து நீங்கள் இந்த சொன்னீங்களே ராஜேந்திரன் அவரை நம்புங்க அப்புறம் மோகனுக்காரு அவரை நம்புங்க அச்சா இந்த மாதிரி நடிகர் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களே இவங்க நம்புங்க அதனால் சினிமாவில் வந்து ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை பேர்த்தை எப்போ சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தேவை ஸோ இவ்வளோ பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறாருங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த உங்களுடைய அந்த நல்ல எண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே ஒரு இடம் கிடைக்கும் வேலைங்கிறது போக போக கற்றுக்கலாம் அதனால் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் வெற்றி விழாவை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்